lakini na hiki nitafanya hiki. Nitafanya hiki, nitafanya hiki. E, e, sasa ukiashiria mbali kwenye level za familia hizo unaweza kutoa ahadi lakini huku kwetu pamoja na kwamba nilitoa ahadi wakati wa uchaguzi mm. lakini naimaanisha kuitekeleza. Mimi pamoja na kamati ya utendaji ya Africans lakini pia kwa kushirikiana na wadhamini wetu. Kwa hivyo tumeshaanza kama mnakumbuka tulipresent pia mchoro mm. ambao tutakwenda kujenga pale jangwani. Kule mchoro umeshaanza kufanywa kazi na sasa nafikiri pia kupitia vyombo vya habari watu wengi watakuwa wameshaanza kuona kuna mradi wa maendeleo ya Msimbazi River mm. ambayo uh, actually project hiyo inatuathiri sisi kama yanga kwenye eneo letu. Mm. Lakini sio negative inatuathiri positively kwa maana ya kwamba jengo letu linapoishia pale mradi unaanza immediately baada ya jengo letu. Kwa jengo ndio bana sasa tunalifanyia renovation kwa sababu ni sehemu ya mradi. Na baada ya hapo pale linapoishia jengo zamani kwa kuna uwanja wa kaunda unaanza mm. eneo lile lote limeingia kuwa sehemu ya mradi. Na katika hatua za mradi tumeweza kufanya vikao kadhaa na wahusika ambao wako chini ya Tarura. Eneo lile litakuwa na levels tatu. Kutakuwa kuna level ya kwanza ambayo ndio ile eneo la kaunda. Ndiyo. Itakuwa level ya juu kabisa. Alafu chini yake kutakuwa kuna level ya pili ambayo kitazama kwenye mchoro wametengeneza kama city walk kwamba kutakuwa kuna eneo ambalo watu wanatembea kutakuwa kuna garden kutakuwa kuna sehemu za kupumzika kutakuwa kuna viwanja vidogo vidogo level ya pili alafu level ya tatu itakuwa ni mto msimbazi ule wenyewe sasa kwa mm. utachimbwa kwenda kina kina kikubwa na nikitazama ile michoro ina mita kama stini hivi width yake kwa utakuwa mto mpana wa mita karibu stini mm. lakini utachimbwa sana kwenda chini na ni moja katika njia ya kuzuia mafuriko mm-hmm. na kucontrol maji kwa pata chimbo chini hiyo itakuwa level ya mtu. Kwa hiyo side mbili hizi zote zitakuwa na level ya city walk kwa maana ya garden. Mm. Alafu kutakuwa kuna level ya juu ambayo itabeba miundo mbinu. Mm. Sasa sisi uwanja wetu tutakaa kwenye hiyo level ya juu, ya juu ambayo inaendana na level ya jengo letu lilipo pale. Kwa hiyo ni mradi ambao tumeona hivi karibuni nafikiri hata fidia wameshaanza kulipwa mm. yeah. kama tunafuatilia vyombo vya habari. E, wameshaanza kulipwa kwa maana ya watu wote ambao wameathiriwa na ule mradi wanalipwa fidia. Na sisi kama klabu ya Young Africans tulikaa na wahusika tukasema sisi hataki kulipwa fidia ili eneo letu liondolewe. Sisi tunataka kujenga uwanja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi tumesha submit michoro yetu ili sasa eneo tutakalopewa liendane na requirement ambazo wao wanazo lakini pia liendane pia na kwa maana ya drawings na design ambazo zimeshatengenezwa. Kwa hiyo kibwana kujibu swali lako na sio training so, ah, yes. Yes. Mm-hmm. so uwanja wa mazoezi uwanja wa mechi kwa sababu kadi New Jagwani City ndio kuna nafasi kabisa pale hapo yeah, yeah, kwa, kwa hicho kinachofanyika Gardner kuna watu wanalipwa fidia kwa hiyo patatanuliwa sana pale mm. na hiyo mradi una include pia kuna daraja ambalo litakwenda kujengwa mm. pale tunazungumzia kutoka Faya kwenda Magomeni Sawa. kuna daraja jipya ni sehemu ya flyover eh yeah, ambayo ni la juu mm. Na, na na hiyo 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 inayozungumza inaanza nyuma ya, ya yanga kule karibia na kigogo inakwenda mpaka uh, Salenda Bridge kwa hiyo nimejaribu kuona huo mchoro kwa kweli ni pongeze serikali yetu mm. kitu kinachokwenda kufanyika kinaenda kubadilisha kabisa muonekano wa jiji <laughs> leo nimekutana na Ngungu kuna msiba mmoja tulikuwa hapa Maamura hapa mm. baadaye tukaenda kuzika kisutu pale mzee wetu mmoja alifariki nimekutana na ndugu yangu Mangungu hey, pale eh, Mangungu kamuliza vipi sasa hivi kidogo simba anafanya vizuri au utaji hapo hapo ushirikiano uko vipi unajua unajua simba na yanga utani ndio utamaduni wenyewe ulivyo wa Tanzania ushirikiano ukiacha mbali ya ule utani ushirikiano kwenye jambo lenu la muhimu ya mpo mnashirikiano uko, uko vipi kwa kweli uko karibu sana te, tena niseme niseme hivyo engineer kwa kuongeza jambo nakumbuka simba na yanga ya Abbas Gulamali na na mheshimiwa mheshimiwa ah, nani mbunge wetu wa, wa, wa Tabora Tabora mja eh, eh. na ikumbuka simba na yanga ile huku mm. kuna Gulamali mm. eh huku ambaye alikuwa anazungumza sana Gulamali alikuwa mtu wake of course mm. lakini huku ulikuwa na Aden Drage e bana wale jamaa kumbe walikuwa wakiacha maswala ya ushindani uwanjani mmoja akikwama mwingine anamsaidia bwana 
Mm. Wao binafsi kwenye 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 haya mambo yao ya maisha binafsi. Bana mpaka kwenye 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 nani? Mambo ya timu. Kwenye mambo ya timu. Bana nimekuwa masem flani sio nifanyeje ura njia gani uko wanapeana njia. Ina maana kwamba pia huku nyinyi mnafanya hivyo. Yaani kuna sehemu ambayo unasema Simba wamekuwa masem flani au Simba wasema Yanga wamekuwa masem flani. Nyinyi viongozi wa juu kabisa mkasema hebu tukae chini tupeane mbinu. Uhusiano kwanza uliokuwepo kati ya kwa mfano mimi kwa level yangu ya uenyekiti wa club na Mangungu tuna urafiki wa karibu mm. ambao ni urafiki usioambatana na mapenzi ya vilabu vyetu. Mm. Uh, tuna ukaribu ambao tunaweza kuzungumza, tunaweza kushirikiana kwenye mambo yote. Uh, unaweza kunikirifa mara ya mwisho kuna rafiki yetu mmoja aitwa Richard Mwandamani. Probably utakuwa unamfahamu. Ana, anaishi Marekani, Richard mm. Mwandamani alifiwa na mama yake na ni rafiki yangu mkubwa na pia ni rafiki wa Mangungu walishawahi kuishi naye mm. miaka ya nyuma kwa hivyo tukaenda wote tukasafiri kutoka hapa kwenda mpaka Mbeya mjini na kutoka Mbeya tuka drive pamoja mpaka Kiela mm. ambapo ndio msiba ulikuwa unafanyika tukashiriki eh, hafla ya ile ya mazishi na kurudi kwa unaweza kaona kwenye mambo ya kijamii tunashirikiana sana na kama nilivyosema tu sasa hivi tumetoka kumzika mzee wetu mmoja na yeye alikuwaepo mzee ambaye anatuhusu wote wawili kwa hiyo mahusiano ya kijamii ya 100%. Mm. Na saa nyingine pia ananipigia uh, hali inapokuwa ngumu kwa Yanga kwa maana ya results na kwa bahati mbaya ajanipigia muda mrefu timu yangu inafanya vizuri sana. Ndiyo. Mimi ndo nimekuwa nikimpigia mara nyingi. Mm, na kwa sababu mangungu anatafutwa sana timu inapofanya vibaya. Mm. Kwa mimi mara nyingi na mimi pia nimekuwa nikimpigia kumsihi ya kwamba awe imara. Mm. Eh, swala la kupata matokeo halimuhusu yeye peke yake na uhusu na simba wote lakini kama mwenyekiti anatakiwa bebe responsibility. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa nikimpigia kumpa moyo ndugu yangu. Mm. Kwenye swala la kusaidiana kwenye mpira halipo. Halipo. Hilo halipo. Hey, Hakuna mahali ambapo tunaweza tukakaa tuka compromise eh, chochote kinachohusiana na vilabu vyetu. Mm. Yeye upande simu. wake mm. na mimi upande wangu tumeshachora mstari. Mambo ya kijamii tutashirikiana. Yes. Lakini wakati unaelewa kwa sababu ukiangalia project ambayo umezungumzia mambo ya viwanja, renovation ya majengo na nini. Utawe una tirikwa vitu vingi vya kufanya mm. na una pipeline ya vitu vingi vya ku oversee. Umeangalia tena mwenzako. Na financially financially hivi vilabu vili pia haviwezi kusaidiana kwa sababu kitu kizuri ni kwamba Simba wako very stable financially mm. na Yanga pia uh, the very stable financial. Mm. Hakuna mahali ambapo tunaweza tukaoazimana. Unajua uh, naweza kusema ni kiri ya kwamba mpira umekuwa transformed sasa hivi kwenye level kubwa sana. Mm. Uh, ya kwamba zamani kulikuwa kuna watu wanatoa pesa zao mfukoni tena katika mfumo ambao sio sahihi. Mm. Yaani wakiholela, yani kwamba anatokea mchezaji asainiwe, unatoa tu hela mfukoni unamlipa. Mm. Sasa hivi hakuna. Sasa hivi tumeweka vitu vingi sana kwenye mfumo ambao ni rasmi. Mm. Mtu anatakiwa asajiliwe, klabu inatakiwa na bajeti yake, pesa zinazopatikana wapi kwa wadhamini. Uh, na hizo pesa zinalipwa vipi ni mfumo wa benki tu peke yake mm. uwezi kutoa pesa yako mfukoni ukalishughulikia jambo la club tumetoka huko muda mrefu sana na mpaka tunafikia stage ya kuleta sasa maauditor kuja kufanya mahesabu ukaguzwa mahesabu kwa hiyo maana yake tumejaribu kuweka system in place kwa mfano sisi watu wetu wa finance hakuna mtu analipa kutokana na receipt tu za karatasi mm. ni mifumo Petish. mitupu hapo ambayo inatumika kwa ajili ya malipo ili na sisi tu accountable kwenye mkutano mkuu na wao wao accountable kwetu mm. na approval zote zinatakiwa ziwe in place na kwa mfano kwenye mabenki hakuna transfer inafanyika bila signatories kuidhinisha malipo signatory unajua taratibu za kikampuni kuna level A na level B kwa kuna mtu ana initiate kuna mtu ana approve kitu ambacho zamani watu wanaweza kuwa walikuwa wanatembea na hela hata kwenye mifuko kwa moja kwenye account ya club baada ya kufanya deduction. Kwa hakuna hata pesa ambayo inapita tu kwenye mikono ya watu. Okay. So hata hata hapa tunaposema hizi hizi vilabu vime transform including hapo kwamba leo siwezi kumtafuta Mangungu nikamwambia Yanga na shida ya milioni tano mm. au yeye yeah, akanitafuta mimi Simba na shida ya milioni tano haipo hiyo kitu. Haipo hiyo kitu. Mm. Yako hapo Jim ndo mm. kwenye ile swali. Kwenye lile swali tulipodiskas yes. ulipoikuta Yanga. Yes. Eh. Kwa sababu tunaangalia kulikuwa na napenda kutania kwamba mimi kwa kushabikia Yanga E, na nikaanza kuona yanga inavyoingia kwenye mifumo sasa hebu tufanye biashara zaidi kuliko kuangalia mpira ule wa kucheza kufurahisha tu watu kwa sababu bahati nzuri au mbaya tu tulianzia huko mpira unachezwa tu kwa kufurahisha
kuhudhuria kwamba kuna yanga tatu kuna yanga ya bula mali na wakafanya ya kwao kipindi kile yanga Afrika yanga Afrika mpaka wakasonga kweli kweli eh waliotangulia wamefanya kazi nzuri tuwapongeze and then baadaye tukatetereka pale na nini na nini na nini tukaja tukasikuna yanga ya ya manji pale ikaja na wenyewe wakafanya ya kwao umeona bwana wakashika sehemu yao tukaimprove kuna baadhi ya vitu tuka achieve na nini na nini na nini and then sasa ikaja yanga ya GSM na ndio hiyo ambayo mimi nimekuwa naridhika nayo siku zote kwa sababu gani kwa sababu unaona sasa kweli kumbe inawezekana imechenchi sana ilipoingia e, yanga ya GSM vitu vingi vimebadilika ukiangalia branding ya yanga mifumo iliyotengenezwa kuhakikisha kwamba kuna flow ya fedha inaenda sehemu inayotakiwa sio kila mtu anaishika kama kuna majukumu ya kulipa watu ya usajili sijui kila kitu unaona kama jinsi ambavyo wenzetu wengine vilabu vya nje tunavyoviiga ndivyo wanavyofanya mli transform vipi yani mliwezaje mkasema twende hapa hata kama ni kwa kuanzia na mkafikia mkaweza kufanya hicho kitu kwa hiyo nafikiri hii inatupa inatupa mwangaza mzuri wa kujua wapi tunatoka wapi tunakwenda mm. na historia hii nitaifanya kwa ufupi tu kidogo um, yanga kweli ilipitia katika wakati mgumu baada ya kuondoka aliyekuwa mwenyekiti na mdhamini wa klabu ya Africans Yusuf Manji mm. na ikatetereka na hicho hicho ni kipimo tosha cha kwamba tunahitaji kutafuta mfumo sahihi wa kuendesha vilabu mm. na sio uh, existence ya mtu mmoja Mm-hmm. anaweza kuwa na msaada mkubwa sana na mimi nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Manji kwa kazi kubwa aliyofanya kwa wakati huo kuendesha football club it's not a joke mm-hmm. alifanya kazi kubwa sana tumpongeze timu ilikuwa na mafanikio pia makubwa na sasa baada ya kuondoka kwake ndo tunagundua kwamba hivi vilabu vinatakiwa viendeshwe kwa mfumo mm-hmm. kwa sababu sasa mtu mmoja asipokuwepo tunawezaje kusurvive kama football club mm-hmm utaona downfall ya yanga baada ya uh, manji kuondoka kubwa kubwa sana mm-hmm. ikafikia stage mpaka kukawa sasa timu inashindwa kusajili wachezaji mm-hmm. wale wazuri pia wanaondoka mm-hmm. kwa hiyo tulipo na ikaitwa yanga ya bakuli ikaitwa yanga bakuli mm-hmm. na bakuli basically ilikuwa ni mchango ambao unapitishwa kwa wanachama uh, kwa wanachama kwa sababu ya kukosa resources na hapo lipokuja wazo uh, mpaka likafikia stage uh, dr mshindo msola akawa mwenyekiti wa club na alitishwa ni chukua fursa hii pia kumpongeza sana mwenyekiti wa transformation ile uh, wa harambe ile ambaye ni kaka yetu leo ni waziri wa madini um, Anton Mavunde kazi kubwa alifanya kusanya watu kusema jamani hebu tuirudishe timu yetu na baraka zake zilianzia hapo ikaitishwa pale na mheshimiwa waziri mkuu alikuwa mgeni rasmi uh, kachangwa pale pesa ikapatikana ikaanza sasa ikafanyika uchaguzi pia ambao ulimuingiza dr Mshindo Msola na baada ya hapo mshindo msola akaweka jitihada kubwa ya kuhakikisha kwamba kuna mradi unaitwa transformation mm. mabadiliko ya club mm. ya uendeshaji wa club yaletwe kwenye 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 yanga basi wazo lake likawa zuri na lile wazo likatengeneza kamati kamati ikawa chini ya Alex Mgongolo mwanasheria msomi kabisa mwanasheria naye kwa kuna wajumbe wa kamati na baadaye mimi nikawa included kwenye kamati hiyo kitu ambacho tulikiona pale ni kwamba jamani embu yanga ina kila potential Kusema Yanga ni it's, it's the oldest football club. Mm-hmm. Ni club ilianzishwa zamani. Mm-hmm. In terms of success hii ni timu ambayo ina mafanikio makubwa. In terms of fan base hii ni timu yenye fan base. Mm-hmm. Lakini mbona vitabu vyetu haviko sawa? Sawa. Tufanyaje tuhakishe kwamba hii timu inakuwa imara? Tukienda leo songea, sasa hivi unapata washabiki wa Yanga. Mm-hmm. Ukienda Mtwara unapata washabiki wa Yanga tena wengi, lakini vipi hatujawahi kunufaika na presence ya hawa watu? Kwa kuna haja hapa ya kutengeneza mfumo utakao wa include watu wakawa sehemu ya uendeshaji wa club. So. That was the target. Ndio maana ya transformation. Kwa hiyo tukakaa kwenye kamati tukasema jamani hapa wote kila mmoja wa wataalamu kwenye maeneo yake. Bwana Mgongolo ni mtaalamu kwenye sheria. Alikuwa po Arafat Haji mtaalamu wa fedha na forex. Mimi ni civil engineer. Kwa kuna ndugu zangu wengine kina Ivan Tarimo ni wataalamu wa fedha. Uh, kaka yetu alikuwepo pia Mafuru alikuwa pia sehemu ya hiyo kamati FM Mafuru mm-hmm. ukitazama hapo kila mmoja yuko mtaalamu kwenye eneo lake mm-hmm. lakini have we ever done a transformation of a football club sisi kama wajumbe mm-hmm. hapana hatujai kufanya mm-hmm. so nini kinachotakiwa kufanyika ni kutafuta kwa maana ya consultant sasa aje atushauri kama mfumo leo wa football club unaendeshwa hivi Tukisema hii Real Madrid ina, ina, inafanya vizuri ndani na nje ya uwanja mfumo wake ni huu 
administration structure yake iko hivi uh, structure yake ya mashabiki iko hivi ada zao nalipa hivi engagement kati ya wanachama yeah. na klabu yao iko hivi hicho kitu tukiweza kujifunza tukakiimplement hapa kwetu yeah. kinaweza kufanya pia vilabu vyetu vi, viende mbele vina vinufaike pia na mashabiki kwa hiyo tukawapata la liga la liga wakaja wakawa washauri wa, wa wetu sasa mm. kutueleza mfumo wa kisasa unaendeshwaje na mfumo mega, uh, tuliweka katika hatua tatu au mambo matatu ambayo tulikuwa tunazungumza la kwanza ni club ownership vilabu vinamilikiwaje so. club ownership that was the first point kwenye transformation eneo la pili ni structure ya administration ya club hivi vilabu vya kisasa vina structure gani kumbuka huko nyuma edgar wewe utakuwa shahidi mm. Mwenyekiti wa club ndiye yeye mwenyekiti. Yeye ndo katibu. Yeye ndo anaandika barua. Yeye ndo anasimamia malipo ya usajili wa wachezaji. Yeye ndo muasibu analipa. Yeye ndio anaenda kusimamia gate collection. Ndio club zetu za zamani zilivyokuwa. Sasa je mfumo wa kisasa ukoje? Nani anakaa wapi na ataleta tija gani? Kwa hilo ilikuwa eneo la pili. Eneo la tatu ni fan engagement. Mahusiano kati ya wanachama na klabu yao. Hao wanachama wataleta fedha. Real Madrid ni klabu ya wanachama lakini ndo tajiri kuliko zote duniani inanufaika vipi na wanachama wao kwa hii ta, ni taaluma hii wala sio bahati mbaya so tulivowaleta watu wakatushauri katika hayo maeneo matatu eneo la kwanza la club ownership sisi yanga ni wanachama 100% lakini tukasema kuna njia ngapi za za umiliki wa club tukaambiwa na kuna wanachama 100% ambao ni Real Madrid Barcelona kwenye ligi ya Spain lakini pia kuna private football club Leo the likes of Azam ni private football club haina mmiliki mwingine zaidi ya Azam mwenyewe mm. si ndivyo kwa hiyo kuna umiliki wa association kwa maana vilabu ambavyo ni public na kuna umiliki ambao ni private kama Azam football club hapa Tanzania nimetoa mfano mzuri ili we rais wa tukuelewa sisi tukachagua young africans kuwa na aina ya tatu ya umiliki ambayo inaitwa mix model mix model ni mfumo ambao unaruhusu wanachama kumiliki club na wawekezaji Inafsi. Kwa hiyo ni private and public combined ndio inakuja mix model. Na mfumo wetu ukaenda mpaka kufikia asilimia hamsina moja za wanachama, tisa za wawekezaji. Kwa hiyo hapo hapo semani kidogo hapo hapo mnahisi ni kwa nini mliamua kwenda kwenye Very good. Tunasema faida ya mwanachama hizi hizi public football club kuna connection kubwa kati ya wanachama na mashabiki. Leo yanga ikifungwa unaweza kaona jinsi gani watu wako emotionally connected. Yanga ikishinda pia unaweza kuona hivyo. Sawa? Kwa hiyo namba moja, private uh, public zina connection na wanachama. Disadvantage ya public ni room of investment. Nani anaweza kuja leo akakujengea tu uwanja Yanga, akasema uwanja nimewapa sadaka. Hakuna. 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 Ni itakuwa wanachama mwisho wa siku. Hakuna. Lakini Azam imejengwa miaka kadhaa lakini tayari wameamua kujenga uwanja kwa sababu wanajua this is my property. Leo nikiamua kujenga uwanja utakuwa kwangu. Kwa hiyo ukitazama hapo kuna advantage na disadvantage. Advantage ya public football club ina connection na wanachama lakini haina room of investment. Tunakuja kwenye private aina ya pili. Yenyewe private football club ina ina room of investment Dio. kama azam tulivyoona mm. lakini haina public connection zile mm. emotions <laughs> za wanachama uzipati kivile uzipati kivile wote wote ni mashahidi mm. nafikiri mwanzoni mwa msimu hata pale chamazi kuko free pale watu wanaingia free mm. lakini baada ya kwenda kuishangilia azam wanashangilia yanga na simba mm. <laughs> umeshaelewa kwa pale hakuna connection naweza kusema kama ipo ni very minimum Dio. Kwa ukitazama vizuri public na private mmoja ana advantage lakini kwa upande mwingine disadvantage. Huyu ana room of investment, huyu mwingine hana room. Huyu ana emotional connection, huyu hana emotional connection. Sisi tukasema sasa to blend hivi vitu viwili. Tukifungua hivyo vitu viwili, tukawa tuna private tutaruhusu investment na kwenye public tutaruhusu connection. Emotional connection kati ya club na wanachama. Ndio maana tuna hamsina moja wanachama na majority shareholder tukumbuke hawa eh? mm, kwa hiyo wao watakuwa na maamuzi mengi mm. na huku uh, investors wana 49% mm. eneo la pili ni eneo la structure mm. tukasema sasa sisi yanga tuna mkutano mkuu ambao ndo decision making body mm. mm. halafu tuna excom ambayo ni executive committee ambayo ndo uh, ni, ni operation uh, team uh, decision team mm. management level halafu kuna watendaji ambao wako chini ya katibu mkuu tukisema tunamleta mwekezaji mm ataenda kwenye mkutano mkuu 
hapana mm. sababu mkutano mkuu pale watu ni wengi mm. hawezi kufanya hawezi kuwa na contribution kubwa ya fedha akakutana na wanachama maelfu decision yake itakuwa dissolved mm. Kwa hiyo tukaja na mfumo ambao tulishauriwa na, na, na la liga na sisi tukao amend vizuri ukaja kwenye manani yetu. Yanga inabaki kwa maana ya mkutano mkuu wa wanachama, Excom hmm. na General Secretary. Hmm. Halafu tunafungua window nyingine ya tatu. Hiyo ni window ya kwanza. Hmm. Window ya tatu ni ya investors ambao watu wote watakotaka kuja kuwekeza kwenye club. Hmm. Ambao ipo kwenye mchakato. Ipo, ipo kwenye mchakato nitaelezea hapo okay. baadaye. Halafu katikati ambapo sasa tunaikutanisha Yanga na mwekezaji inafunguliwa kampuni inaitwa Young African Sports Club Company Limited. Ambao kampuni hii Yanga itakuwa na 100% initially. Mm-hmm. Halafu Yanga itaiuza hii kampuni mpaka 49 kwenda kwa wale wawekezaji kwenye ile window ya tatu. Mm-hmm. Kwa hiyo Yanga itabaki na hamsina moja hapa. Kama majority shareholder wa hii kampuni. Mm-hmm. Ambao kampuni sasa ndio ita run football club. Mm-hmm. Sawa? So, mm-hmm. Na hapa kwenye kampuni kutakuwa kuna wajumbe wa wa, wa bodi tisa Katika wajumbe tisa watano wanatoka Young Africans, wanne wanatoka kwa wawekezaji. Mm. Na katika hao watano wanakutana hapo. Mm. Na katika hao watano wanatoka Young Africans katiba imewa define kwa position zao. Mwenyekiti wa Young Africans, rais wa klabu ya Young Africans ambaye amechaguliwa na wanachama mm. anachukua nafasi katika zile tano nafasi ya kwanza. Na yeye anakuja pale kama mwenyekiti wa bodi. Sawa. So wenzetu wana struggle sasa hivi wanaanza kupitia katiba yao mpya waje sisi tuwafundisha katiba yetu mpya ilisha mu accommodate rais wa club kuwa mwenyekiti wa board straight away kwa sababu sisi tayari tuna 51% mtu wa pili anaingia katika wale watano ni mtu anayetoka kwenye kamati ya utendaji wanakuwa watu wawili wanaotoka kwenye kamati ya utendaji ya Africans executive committee ya yanga ita identify watu wawili sio miongoni mwao kuja kuwa wajumbe wa board Kwa hiyo unayo nafasi nyingine ambayo inatoka kwenye decision board ya Young Africans. Wanakuwa ngapi hapo watatu? Raisi, wajumbe wawili wa kamati ya utendaji wa lochaguliwa kamati ya utendaji. Wani wajumbe wa bodi wa lochaguliwa na kamati ya utendaji wawili. Wanakuwa watatu. Mtu mmoja ambaye nakuwa ni wanne anatoka kwenye trustee board ya wadhamini. Baraza la wadhamini la Young Africans. Ambayo lina watu watano. Wakwanza ni mwenye kitu yao mama karume mzee mkuchika wa pili uh, dr mwigulu nchemba watatu anton mavunde wanne aba starimba watano wao watamchagua mtu mmoja kuingia kwenye board kama mwakilishi wa trustee sio miongoni mwao narudia tena watamchagua mtu mmoja huyo atakuwa wanne mtu watano ni katibu mkuu ya africans wa kuajiriwa kwa young africans ina watu watano kwenye board versus watu wanne wanaotoka kwa mwekezaji na hawa watu wanne wanaotoka kwa mwekezaji wanapatikana vipi Zile share 49 tunazoziuza ukizigawanya kwa nne inakuja 12.25%. Ndio. 12.25% ni equivalent to one seat kwenye board. Hmm. Kwa hiyo tukiuza 49 tutakuwa tuna wawakilishi wa nne kutoka kwa wawekezaji. Sawa kabisa. Tukiwa tuna 100% kabla hatujauza hata share moja, yanga itakuwa na board ya watu watano ambao okay. nimewataja. Okay. Ikiuza 12.25 itakuwa na seat moja. Ndio. Hmm. Kutoka kwa mwekezaji nafikiri mmeelewa vizuri how, how do you get hao wawekezaji wawekezaji watafikia stage ambayo tutawapata kwa kuuza share okay na ndo ambayo hiyo ndo hatua ambayo swali lako la ziada litakuja sasa mmefikia mm. wapi yanga mmefikia wapi yes mm. kwa hiyo nitakuja kuijibu lakini kwa ufupi hao wawekezaji watapatikana kwa kuuza share katika zile 49 kwa young africans ita baada ya kufunguliwa kampuni ambayo ndo hatua tunaifuata mm. tutaifungua kampuni itajazwa na bodi ya watu watano ambao kama nilivyowataja tutafanya valuation ya kujua thamani ya club ya Young Africans ni kiasi gani tukishafanya tutajua percent moja itakuwa na thamani kiasi gani atakayenunua percent moja atakuwa amepunguza katika zile 100 atakayenunua 12.25 zitapungua katika 100 lakini atapata kiti kimoja kwenye board watakapo zitakapouzwa zote 49 tutapata wawakilishi wanne kutoka kwa wawekezaji kwa hiyo ilikuwa ni eneo la pili la structure ya ya club. Mm. Na eneo la tatu ni fan engagement. Mahusiano kati ya wanachama na mashabiki. Mm. Tumejifunza kutoka kwa wenzetu wana kitu kinaitwa wanachama ambao sisi Young Africans tulikuwa nacho. Mm. Lakini tumejifunza pia mashabiki wana nafasi ya kucontribute pia kwenye timu zao. Mm. Mimi na wewe Gardner ni mashabiki wa Liverpool. Yes. Tunaweza kuwa tunai support Liverpool kutokea Tanzania lakini hatuna nafasi ya kuamua kwenye club. Mm. 
kule kuna wanachama na sisi huko kuna fan fans hawa ambao wako hapa wana support Chelsea Arsenal Liverpool hawana decision kwenye kwenye club lakini wana add financial value na sisi pia tulifanya hivyo tukawa tuna kategori mbili kuwa mwanachama unalipa shilingi 2000 mara miezi 12 2024 unakuwa mwanachama na we mwanachama right yako tofauti na mshabiki ni kwamba wewe unayo voting right una haki ya kuchagua na kuchaguliwa Hafu tukamtengenezea kategori ya pili mtu huyo ambaye anaitwa mshabiki naye awe na ad, awe na nafasi ya kuongeza thamani ya kifedha lakini hata kuwa na decision kwenye club kwa hiyo anakuwa ni mshabiki lakini analipa ada yake ya shilingi moja mara miezi 12 2012 atapata kadi yake ya kuwa mshabiki na kadi hiyo itamruhusu ye kushabikia Young Africans lakini hata kuwa na decision kwenye kwenye club hana haki ya kuchagua wala kuchaguliwa na hiyo na hiyo kadi inampa faida inampa faida gani Very tofauti tu na mtu ambaye azutoa hiyo 1000 namba moja kadi hiyo inakutambulisha kuwa mshabiki wa Yanga kwa hiyo ni identification na recognition kutoka kwa club ya kwamba tunakutambua Mm -hmm. Lakini la pili kadi hiyo ikiwa inatoka kwenye N card inakupa nafasi ya kuingia viwanjani. Kwa maana una kadi ya, ya ushabiki wa Yanga au mwanachama wa Yanga unapata nafasi ya kuingia viwanjani kwa kutumia hiyo kadi. Kwa hiyo ni payment gateway unaweza kutopa hapo kalipia. La tatu kuna discount ambazo tumezianza. Mechi mm -hmm. iliyopita dhidi ya ya El Ahli tuleka punguzo la wanachama wetu kuingia viwanjani. Ndio. Eh, wengine wakaingia kwa kutumia tu either jezi au kadi uki identify kwamba wewe ni mwana yanga unaingia bure mm -hmm. na tunatengeneza hizo program sasa za kufanya discount lakini tumeanza kufungua pia mahusiano na makampuni mbalimbali mm -hmm. kupitia hiyo kadi unapata nafasi ya kupata punguzo la la products ambazo young africans iko affiliated nazo mm -hmm. yes na kupitia pia hiyo kadi n card unaweza kuvuka nayo feri squeeze mm -hmm. watu wa uh, wanaitwa tarura kama sijakosea wanaosimamia mamlaka za usafirishaji yeah. kupitia ile kadi unaweza kuvuka na feri kwa kadi yako ya yanga moja huna haja ya kutafuta kadi nyingine tena na nyingine kwa ajili ya kupata huduma lakini pia tumefungua mahusiano ya kibenki ambazo pia benki CRDB na NMB zinakupa kadi na kupitia kwenye hizo kadi za wanachama unafanya transaction zako za kibenki lakini wakati huo huo kadi hizo zinakutambua we kama mwanachama na wakati huo huo kadi hizo zinakupa nafasi ya kupata huduma zile ambazo benki imeziweka kwetu kwa mfano labda bima na vitu kama hivyo. Kwa hiyo those are added values ambazo unazipata ukiwa mwanachama wa yanga. Mm. Kurugenzi wa chama ame amemaliza muda wake. Yes. Na recruitment strategy tayari uh, imeshaanza mm. na tutaitangaza jinsi gani nafasi hiyo itazibwa mm. lakini pia tunaongeza tunaongeza watu katika hizo idara tofauti tofauti. Tutapata pia nafasi ya kuwajua iko timu mpya ambayo pia tunaiongeza kwenye 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 klabu yetu. So. Na na hii na hii yote katika hiyo structure tumejifunza hizi idara. Kwa nini tuna, 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 tunafanya investment kwenye manpower mm. ya klabu yetu? Ni kuhakikisha kwamba hizi idara zinaongeza pia thamani financial. Mm. Leo nikikwambia sisi YouTube hatujai kutengeneza pesa miaka yote. Mm. Na yanga ina content za kutosha. Miezi ya hivi karibuni baada ya kuajiri vijana wadogo kwenye media department, mm. tumeanza kuona faida ya, 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 ya content mm. ambazo yanga inazitengeneza na zinaongeza pesa. Mm. Yanga haijawahi kuwa na wataalamu wa, wa marketing mm. lakini leo angalia mikataba inayokuja kwenye klabu ya Young Africans mm. tuna watu ambao wanaweza kujenga hoja za kibiashara na hii hoja hizo zikaenda kwa walaji makampuni mbalimbali yakaona thamani ya kuja ya kutangaza na sisi mm. na yakaweka fedha kwetu lakini hiyo inahitaji mtu mwenye taaluma ya kufanya hicho kitu kwa hiyo ndio utaona hizi manpower tunazijenga kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye klabu yetu na mnaziongeza mnakwenda kitaaluma kweli kweli. Na tayari. Kama namuona priva hivi. Eh. <laughs> Umeingiza mpunga baba. Priva kumbe unaingiza mpunga baba bwana Ali Kamu. Wewe eh. unasema basi. Sasa useme basi. Tukiwa tunakutana huko mtaani huko. Eh unamchukulia. Na kuna gawio wanalipata? Eh? Eh bwana eh. Eh bwana. Ah basi. Mbona kama umeshtuka hivi? Rais wa kumaliza.